കണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മ്യൂസിക് പോലും ഇല്ല എനിക്ക് അത് ഞാനിടണം ഇനി ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭാരമായിട്ട് ഈ സുഖോളിയനില്ല അളിയൻ ഒരിക്കലും ഭൂമിക്ക് ഭാരമല്ല അളിയ അളിയൻ നടന്ന ഭൂമിക്ക് ഇക്കളാവത്തോലുമില്ല അളിയ അതൊന്നും പറയണ്ട എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ ഷെയർ താ ഞാൻ പോ നിന്റെ ഷെയർ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ വിവരയിലല്ലയോ ആ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് അളിയന ലോട്ട് അടിക്കാൻ 200 രൂപ ഞാൻ അല്ലേ തന്നത് ആ അപ്പ 200 രൂപ ഗുണം 5 7 7 ഈക്വൽ ടു 30 50 50 ലക്ഷം തന്നേ പറ്റും ഇതൊക്കെ എന്ത് കണക്കടാ ഇത് ആ അത് ഞാൻ ഇപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ കണക്കാ എനിക്ക് 50 ലക്ഷം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്ക് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോ 10 പൈസ തരത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ക് കേൾക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് നിന്റെ കണക്കാ തീർക്കും ആ എനിക്ക് 50 ലക്ഷം കിട്ടണം എന്തിനാണ് 50 ലക്ഷം അല്ല നിനക്ക് എന്തിനാണ് 50 ലക്ഷം നമ്മളാണ് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് നിങ്ങളും ബംഗളാണ് മഹാബാബി എന്റെ പെങ്ങള് വഴിയാതാരായാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അഞ്ചു പൈസ തരാത്ത നീ നിന്റെ ലോട്ടറി പൈസ മൂത്തോ നശിപ്പിച്ച് കുത്തുപാളെ എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകും കൃഷി ഇറക്കാം അത് നീ എന്റെ അടുത്തുള്ള കൃഷി ഇറക്കാൻ നിർത്തും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സിനിമ പിടിക്കണം അന്നാ ബിസിനസ് പറഞ്ഞ പൈസ പോയാ പോയി ഈ സിനിമ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് കോടിയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാട്ട് കേറും അപ്പൊ അണ്ണനെ തോത്ത് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ താറ് ബംഗ്ലാവ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അണ്ണാര് 
നിർമ്മാതാവ് അന്നിട്ട് വെണ്ണാരാ നിർമ്മാതാവി കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് നിർമ്മാതാവിന്റെ വെണ്ണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിലാണ് ഇനി മുതൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കോടി കേൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേറൊരു തന്നെ ഇവിടെ പോവില്ല നീ പറഞ്ഞ അവന് ഇവിടെ ഞാൻ പോവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പൈസ മുതലാക്കുന്ന ആള് ഇറക്കുന്ന ആള് അയ്യോ അതെന്നെ ഭർത്താവല്ലേ അപ്പൊ കാറ് കിട്ടുമല്ലേ നടിമാരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വലിയ വീട് വെക്കാല്ലേ ചേട്ടാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ടിയ എനിക്ക് സിനിമയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് സിനിമ എന്തു പറയും കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളോ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഇതെ കുറച്ചല്ലേ ഞാനും സിനിമയുടെ പുറവെ കൊറേ കറങ്ങിയതാ യ്യോ അളിയ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അളിയന്റെ പത്ത് പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട കേട്ട പിന്നെ അളിയൻ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട സിനിമക്ക് പറ്റിയ എല്ലാ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ സിനിമ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പൈസ അമ്പരിപ്പോണ്ടതാ എനിക്ക് പറയാം പിന്നെ പൈസ പിന്നെ അളിയാ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തോ അളിയനും വെങ്ങളും നാളത്തെ സുഖിച്ചിരി അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് സുഖു നല്ലടാ പടത്തിനകത്ത് ജഗദീഷ നായകൻ ഓ വരുമ്പോ നീ ചാടി കയറി അങ്ങ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കും ഒന്ന് എടുക്കാവൂ ണ്ട് അവര് ഉടനെ ഇങ്ങ് എത്തും പിന്നെ അവര് വരാൻ നേരത്ത് വയക്ക് രുചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം എനിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ല അഞ്ചു പേര് വരാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് പേരെ വരുവുള്ളു അപ്പൊ അത് അളിയൻ അകത്തെന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കണം എന്താ കട്ടയം പടവും ഞാൻ മടക്കി തരാടാ അളിയാ നോക്കിക്കോ സിനിമ പടം പീടിക്ക സൂപ്പർ സിനിമ പടം പീടിക്ക കാശ് വേണം കയ്യില് താമർ വേണം നെയ്യില് ക്യാമറയും കയ്യിൽ വെച്ച് ആർക്കും വേണ പടം പിടിക്ക സിനിമ പടം പീടിക്ക സൂപ്പർ സിനിമ പടം പീടിക്ക കണ്ട തീവണ്ടിയിലൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് നടന്ന പിടിച്ച സംഗീത സംവിധാനമാക്കി എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഇത് തീവണ്ടി അല്ല കൊറേ ഫിഗറുകൾ എന്റെ അടുത്ത പടത്തിലെ നായിക ഈ അറുപത് വയസ്സായ അമ്മച്ചിയാ അറുപത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാങ്കി അറുപത് വയസ്സുള്ള ഇവർക്ക് നായികയോ ആവാം ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ സാധനം രാജിവെച്ചിട്ട് ചുരിദാർ കേട്ട നായിക ചേഞ്ച് ഇത് തന്നെ എന്റെ നായിക സാറ് പറഞ്ഞു വേറെ ആരാണ്ട് നായികായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എടാ മൽഗോവ മാമ്പ ഇവിടെ ആരെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുളി നെല്ലിക്ക തേടി ആരെങ്കിലും പോടാ ഇത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമേ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടവളാക്കി എടാ ഞാൻ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ വി ഡി സാസ വിൽഫ്രഡ് ഡിസൂസ എന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വി ഡി സാസ പിന്നെ അത് പ്രശസ്ത കൊറിയോഗ്രാഫർ പിന്നെ ഇത് 
ചെറുപ്പ <laughs> 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 അതായത് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന നായകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീൽ ചെയർ തള്ളി ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് നായികയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവിടെ ഒരു ഗാനം ഉണരുകയായി വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ക്രീനിൽ കുറെ ചുണ്ടുകൾ വന്ന് മധുരിമ നിന്റെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുത്തു അപ്പൊ അതിലൊരു ചുണ്ട് എന്റെ ആയിരിക്കും ചുണ്ടലീലെ ചുണ്ടല്ല വെക്കുന്ന നായികയുടെ ചുണ്ടാ വെക്കുന്ന നായികയാണിതില് നായിക വരും പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ നിന്നും പതിനാലാം വയസ്സിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച എന്റെ നായിക വസന്ത മല്ലിക നിർബന്ധിച്ചോക്കൂ പക്ഷേ എന്റെ വില്ലൻ ഇത്ര സൈസ് വേണ്ട കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സാറിന്റെ സിനിമയിലെ വില്ലൻ വല്ല തുമ്പി എങ്ങനെ പിടിച്ചാണ് നമ്മളെ സിനിമയിലെ നായികം കുടിക്കാൻ നിവർത്തില്ലാത്തോളാം ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൂച്ചു
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ വേണം കളിക്കാൻ റെഡി ആണോ റെഡി സോ അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി ഇന്നാണ് റിലീസ് അത് എന്താവുമോ എന്തോ പണക്കാരനാവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണല്ലേ രണ്ടുപേരും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ റിസൾട്ട് അറിയാലോ ഞാനൊരു ഹിറ്റ് ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷക്ക് വിപരീതമായിട്ടാണ് നടന്ന് പടം ബമ്പർ ഹിറ്റ് രണ്ട് ഷോയും ഹൗസ് ഫുൾ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് അളിയൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ അളിയ എന്തിന് അളിയെ എനിക്ക് പൈസ തരത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അളിയന്റെ ലോട്ടറി പൈസ മൊത്തം പാഴാക്കാനാ സിനിമ എടുക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത യവന്മാരെ പിടിച്ച് ഞാൻ സിനിമ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ കുരു പോലാത്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അയ്യോ അളിയ എന്നാലും ഒരു സംശയം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ 